हेलो एवरीवन दिस इज़ एहसान सर तो आप सभी का आपका और हमारे चैनल अहम उन्नति एहसान में स्वागत है वेलकम है खुश आमदीद है तो आज हम लोग ट्वेल्थ के केमिस्ट्री में लास्ट टॉपिक सेकंड चैप्टर का पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर में ओके तो हम लोगों ने सारे क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी कवर कर लिया था बहुत अच्छे से तो आप लोग अगर किसी ने वो लेसन नहीं देखा है तो मेरा स्ट्रांगली रिकमेंड है स्ट्रांगली मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले वो मेरा चैनल विजिट करके वो वीडियो देख लें क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी को पूरा देख लें तभी ये लेसन पढ़ें तो अच्छा रहेगा आपके लिए ठीक है तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ओके करने वाले हैं जिसका नाम है एब नॉर्मल मोलर मास आई टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर ओके दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एब नॉर्मल मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर बच्चों को जनरली इस टॉपिक में क्लियर कन्फ्यूजन रह जाता है क्योंकि एलेवेंथ में बच्चे को थोड़ा सा नहीं पढ़ पढ़ने होने की वजह से एलेवेंथ का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है क्योंकि बच्चे जनरली एलेवेंथ नहीं पढ़ पाते हैं उसमें आयनिक के कुलब्रियम है तो वो टॉपिक नहीं पढ़ने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है फिर भी मैं आपको मैं इस लेसन को आप पढ़ लोगे तो मैंने बेसिक भी इसमें दिया है सारा जानकारी दी है छोटी छोटी बातें बताई हैं तो आप अगर एलेवेंथ नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं आपको ये सारा लेसन समझ में आएगा अच्छा से बस आपका फोकस चाहिए आप पूरा कंसनट्रेट होकर यहाँ पढ़ो ठीक है चलो हम लोगों ने चार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी पिछले लेसन में पढ़ा ओके चार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी में पांच वीडियो बना रखा है तो आप लोग जा करके पहले उसको विजिट करो मेरे चैनल को आप देखो जा करके ओके एक क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन है और चार डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था तो मैं उसको बताता हूँ आप लोगों को थोड़ा आप लोगों का यहाँ ध्यान चाहिए ध्यान दो आप लोग अच्छा से ठीक है तो देखो एक तो मैंने क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था पहला नंबर ओके आर एल बी पी याद होगा आप लोग को रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक ये मैंने पढ़ा था इसका फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था ओके आर एल बी पी इज इक्वल टू एक्स टू ओके रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यू पार्टिकल्स मैंने ये पढ़ाया था आर एल बी पी का फॉर्मूला क्या होता है तो पी वन नॉट माइनस पी वन डिवाइडेड बाई पी वन नॉट याद होगा आप लोगों को फॉर्मूला ये मैंने पढ़ा दिया था पहला रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर दूसरा हो गया आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसको डेल्टा टी भी लिखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ओके okay, सोल्यूशन का तो इसका होता है सॉरी टू डेल्टा टी बी ओके चलो तो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या होता है इज इक्वल टू होता है मैंने पढ़ाया था के बी इन टू एम याद होगा डेल्टा टी बी हो गया आपको मोलर एलिवेशन सॉरी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड के बी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट एम होता है मोलालिटी ओके तो दो दो हो गया दो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी तीसरा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ ओके इसका फॉर्मूला होता है एकदम सिमिलर फॉर्मूला है इसमें खाली के एफ लिख देते हैं के एफ और ये एम मोलालिटी तो है ही के एफ जो है आपको इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ओके फोर नंबर ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग पाए से लिखा था फॉर्मूला मैंने पढ़ा था सी आर टू सी आर टी ओके तो सी आर टी मैंने पढ़ा था अब इंपॉर्टेंस जितने भी क्वालिगेटिव हम लोगों ने पढ़ा चार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी चारों क्वालिगेटिव का जो फार्मूला चार हम लोगों ने लिखा भी वो चारों फार्मूला करेक्ट नहीं है अगर मैं ऐसा कहूँ तो आप लोग थोड़ा सा संदेह में आ जाओगे डाउट में आ जाओगे ओके आपको आश्चर्य होगा कि सर कैसे बोल रहा है ये चारों फार्मूला करेक्ट नहीं है क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा से ध्यान देना जैसे मैं पहला ही जैसे मान लो कि मैं डेल्टा टी ले रहा हूँ फार्मूला ये एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट ओके तो के बी होता है तो ये फार्मूला ये चारों क्वालिटी फार्मूला मैंने जो पढ़ाया ओके okay, जैसे ये फार्मूला मैंने पढ़ाया तो ये फार्मूला तभी वैलिड है जब सॉलिड पार्टिकल जा करके सॉल्यूशन में ना तो एसोसिएट हो और ना डिसोसिएट हो एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना ओके okay, एक साथ जुड़ना ओके okay, एसोसिएट हो सॉरी एसोसिएट डेल्टा टी का फार्मूला ये जो था आप लोग पढ़े थे के बी इन टू ये फार्मूला तभी वैलिड है या जितने भी क्वालिटी प्रॉपर्टी का मैंने फार्मूला पढ़ाया आप लोगों को तो ये फार्मूला तभी वैलिड है ओके जब सॉलिड पार्टिकल का ना तो एसोसिएशन हो एसोसिएशन हो ओके एसोसिएट हो और न ही डिसोसिएट हो न तो एसोसिएट हो और न ही डिसोसिएट हो अब क्या होता सर एसोसिएट और डिसोसिएट एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना और डिसोसिएट मतलब टूटना अब मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से मैं अपने उस पेज पर आता हूँ आपको समझ में आ जाएगा ठीक है जैसे इसी में देख लो आप लोग जैसे एन है एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल वाले रखा मैंने एन ओके मैंने पानी के अंदर एन डाल दिया समझ लो आप लोग मेरी बात आप लोग गौर सुनना ओके जैसे मान लो कि मैं एक मोल एन डाल रहा हूँ एक मोल एक के पानी में एक के पानी में वाटर में ठीक है तो सिंपल बात है एक के पानी में जो मोल होता है उसी को मोलालिटी कहते हैं तो मोलालि
डोंट वरी जीरो पॉइंट फाइव टू ओके और एम का वैल्यू तो वन हो गया तो जीरो पॉइंट फाइव टू के हो गया यानी इसका मीनिंग क्या हुआ अगर एक के जी पानी में एक मोल एन आप रखोगे तो उसमें जो उसका डेल्टा टी का वैल्यू आएगा जीरो पॉइंट फाइव टू के आएगा इसका मीनिंग क्या हुआ कैलविन कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जीरो पॉइंट फाइव टू कैलविन बढ़ जाएगा यही मतलब है कि अगर एक मोल एन को एक के पानी में आप डालते हो ओके तो उस केस में मोलालिटी वन हो जाती है तो जो डेल्टा टीवी की वैल्यू और डेल्टा डेल्टा टीवी की वैल्यू केबी के बराबर हो जाएगा केबी का वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव टू होता है आपको याद नहीं करना है जीरो पॉइंट फाइव टू ये आपको डेटा एक क्वेश्चन में दिया रहेगा डोंट वरी ओके मैं बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहा हूँ तो जीरो पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि उसका जीरो पॉइंट फाइव ओके यानी कि जीरो पॉइंट फाइव उसका बढ़ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज कर जाएगा यानी सॉल्यू अगर मान लो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस थ्री पॉइंट थ्री सेवेंटी थ्री वन पॉइंट वन फाइव कैलविन होता है ना तीन सौ तिहत्तर पॉइंट वन फाइव कैलविन मैंने बताया था या सौ डिग्री सेल्सियस बोलो तो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में इतना बढ़ जाएगा यानी हंड्रेड पॉइंट ओके फाइव टू कैलविन हो जाएगा बढ़ के सॉल्यूशन का बॉलिंग पॉइंट बढ़ जाता है समझ में आया तो ये मैंने थ्योरटिकल निकाला कि बॉलिंग पॉइंट कितना आया उसका डेल्टा टी का वैल्यू कितना आया जीरो पॉइंट फाइव टू कैलविन बढ़ गया यानी डेल्टा टी तो आपका कॉलेगरी प्रॉपर्टी है तो जीरो पॉइंट फाइव टू कैलविन बढ़ गया एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट इसी को बोलते हैं ओके तो ये जीरो पॉइंट फाइव टू कैलविन जो बढ़ गया ओके ये मैंने थ्योरटिकल फार्मूला निकाल के लगाया यानी ये फार्मूला लगाया थ्योरटिकल निकाला इसको बोलते थ्योरी ओके थ्योरटिकल वैल्यू आई है थ्योरटिकल वैल्यू बोलो या कैलकुलेटेड वैल्यू बोलो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है लेकिन जब मैंने इस एक्सपेरिमेंट को इसमें देखा लैब में किया या एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है ओके बॉइलिंग पॉइंट में जो बढ़ोतरी हो रही है इंक्रीमेंट हो रहा है वो इसका डबल हो रहा है जीरो पॉइंट फाइव टू का डबल डबल कितना होगा मल्टीप्लाई करो जीरो पॉइंट फाइव टू को वन पॉइंट फोर होगा देख लो आप लोग दो ना चार हाँ वन पॉइंट जीरो फोर होगा देखो जीरो पॉइंट फाइव टू का मल्टीप्लाई करो दो से देखो जीरो पॉइंट फाइव टू को दो से मल्टीप्लाई करोगे कहो दो से क्यों करें सर मल्टीप्लाई मैं समझा रहा हूँ अभी थोड़ा वेट करो ओके तो वन पॉइंट जीरो फोर कल भी आएगा ओके यानी कि देखा गया मैंने एग्जांपल क्या लिया था आप लोगों को मैंने एग्जांपल लिया था कि एक मोल एन कितने केजी पानी में एक केजी वाटर में ओके ये लिख लेना आप लोग लिखना नहीं हम मैंने लिख रखा है वहाँ पे नोट्स में सो डोंट वरी अबाउट दैट ओके तो इसका मोलिटी वन हो गया तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना आया एम का फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू या के बी इंटू होता है के का वैल्यू तो जीरो पॉइंट फाइव टू है लेकिन एम का वैल्यू तो मैंने बता दिया कि ओके वन है तो यानी कि टी का वैल्यू जीरो कितना है डेल्टा टी का वैल्यू कितना है जीरो पॉइंट फाइव टू कैलवी मीन मीनिंग क्या हुआ कि एक मोल एन को एक मोल एन का मतलब समझे एन एस का एन का क्या होता है एन का एटोमिक मास कितना होता है ट्वेंटी थ्री क्लोनी का कितना होता है थर्टी तो फिफ्टी ग्राम फिफ्टी ग्राम ओके इतना ग्राम अंठावन तो उस सारे अंठावन ग्राम नमक लोगे ना तो वो एक मोल नमक कहलाता है ओके सारे अंठावन ग्राम जो नमक लोगे आप लोग तो वो कितना मोल कहलाता है एक मोल कहलाता है एक एक बात को आप लोग ध्यान सुनना आप लोग को मज़ा आ जाएगा पूरा एक एक कंसेप्ट मैं क्लियर करूँगा बस आप लोगों का कंसंट्रेशन चाहिए यहाँ पर फोकस होकर पढ़ो मज़ा आ जाएगा कंपटिशन की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको तो कंपटिशन भी बोर्ड ही है तो बच्चे नहीं समझेंगे भाई बोर्ड के लिए नहीं कंपटिशन वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं इसका फ़ायदा उठा सकते हैं एक बच्चों का कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता कंसेप्ट क्लियर करो तो मज़ा आ जाएगा आपको ओके तो मैंने जीरो पॉइंट अंठावन पॉइंट फाइव ग्राम सोडियम क्लोराइड रखा तो उसी को बोलते हैं एक मोल अंठावन पॉइंट फाइव ग्राम को बोलते हैं एक मोल तो अंठावन पॉइंट फाइव ग्राम सोडियम क्लोराइड को मैंने एक केजी पानी में डाला ओके तो उसमें उसका जो डेल्टा टीवी का फार्मूला लगा कर मैंने निकाला तो डेल्टा टी का वैल्यू आया जीरो पॉइंट फाइव टू जब जैसे ही नमक उसमें पानी में डाल देंगे तो उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ये मैंने पिछले लेसन में पढ़ाया ओके याद ना जब भी आप किसी सॉलिड को नॉन सॉलिड पार्टिकल को तो आप सॉलवेंट में डाल दोगे तो उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है बढ़ जाता है तो कितना बढ़ा इस वाला एग्जाम्पल में जीरो पॉइंट बढ़ गया क्लियर हो गया ले ये तो थियोरिटिकल मैंने निकाला ये थियोरिटिकल वैल्यू है लेकिन जब एक्सपेरिमेंट देखा गया एक्सपेरिमेंटली तो देखा गया कि डेल्टा टीवी का वैल्यू इसी एग्जांपल में इसी एग्जांपल को मैं बता रहा हूँ ओके कि डबल हो गया जीरो पॉइंट फाइव टू का डबल क्या होता है ओके वन पॉइंट जीरो फोर इतना कैलविन हो गया अब ये कॉलेज डबल क्यों हो गया यही बहुत बड़ी बात है मैंने थियोरटिकल वैल्यू निकाला थियोरटिकल वैल्यू आया जीरो पॉइंट फाइव टू लेकिन जब जब एक्सपेरिमेंटल देखा गया ऑब्जॉर्व किया गया ऑब्जॉर्व वैल्यू कहते हैं इसको इसको क्या कहते हैं ये ऑब्जॉर्व वैल्यू है आ ये थियोटिकल वैल्यू है या कैलकुलेटेड वैल्यू बोलो जो मैंने थ्योरी लगा कर फॉर्मूला लगा
अरे एक्सपेरिमेंट तुम एक्सपेरिमेंट को आप मानोगे एक्सपेरिमेंट को आप प्रेफरेंस दोगे कि थ्योरी को प्रेफरेंस दोगे एक्सपेरिमेंट को आप प्रेफरेंस दोगे कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू करेक्ट ना हुआ थ्योरिकल वैल्यू करेक्ट नहीं हुआ तो ये जो वैल्यू मारा निकला जीरो ये करेक्ट वैल्यू नहीं है इसका मतलब यानी कि हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं तो इसी गलती को सुधारने के लिए वेंट हॉफ साहब ने एक करेक्शन फैक्टर दिया एक फैक्टर दिया जिससे हम फार्मूले को करेक्ट कर सकते हैं ओके जिसका नाम है आई आई बोलते हैं ठीक है तो अब ये क्यों हो रहा है सर ऐसा क्यों हो रहा है कि डबल हो गया तो अब मैं बताता हूँ मैंने बताया था जितने भी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली पर्सन होता है मैंने उसके मोल के डायरेक्टली पर्सन होता है मैंने पढ़ा था पिछले लेसन में क्वालिगे जितना सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू उतना ज़्यादा बढ़ेगा दो बात याद ना क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी मोल नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली पर्सनल होता है और क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास ऑफ सोल्यूट के इनवर्सली पर्सनल होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट के इनवर्सली प्रोफेशनल होता है जैसा कि मैंने पिछले लेसन में पढ़ाया ओके आप ध्यान दो कि देखा गया कि उसका क्वालिगेटिव प्रोपर जो मैंने अभी निकाला डेल्टा टी का वैल्यू तो थ्योरटी का निकाला थ्योरटिकल यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू निकाला जीरो पॉइंट फाइव टू कैलविन लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली यानी ऑब्जर्व वैल्यू जो आया वो आया वन पॉइंट जीरो फोर कैलविन डबल हो गया यानी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गया क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी डबल होने का वजह क्या है कि उसमें पार्टिकल की संख्या बढ़ गई होगी मैंने डाला एक मोल ओके अब पार्टिकल की संख्या हो गई दो मोल तभी तो वो डबल हो गया क्योंकि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा सॉल्यूट का ओके नॉन वोला नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का तो वो क्वालिटी प्रॉपर्टी का वैल्यू भी उतना ज़्यादा होगा तो मैंने लिया था एग्जांपल में मोल का वैल्यू वन वन मोल लिया था तो वन मोल के लिए आया था डेल्टा टीवी का वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव टू ओके लेकिन आंसर आ ये तो ये ऑब्जॉर्व वैल्यू हुआ सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू हुआ ये थियोटिकल वैल्यू हुआ इसको बोलेंगे जो वैल्यू हमने फार्मूला लगा कर निकाला इसको बोलेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू या इसको बोलेंगे थियोटिकल वैल्यू लेकिन जब मेरा एक्चुअल वैल्यू आया जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया जिसको हम लोग अब्जॉर्व वैल्यू कर रहे हैं डबल हो गया 1.044 पॉइंट जीरो फोर डब कैलविन इतना बड़ा इसका मीनिंग क्या हुआ इतना क्यों इंक्रीज किया इतना क्यों एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट आया क्योंकि मोल बढ़ गया होगा तो डाला था मैंने एक मोल आ, आया दो मोल के हिसाब से आंसर कितना मोल के हिसाब से तो दो मोल क्यों हो गया बताओ तो मैं सवाल समझना बहुत अच्छा से एन को जब भी हम लोग पानी में डालते तो हम लोग जानते कि एन आयनाइज हो जाता है एन ए प्लस में अस्सी एल माइनस में टूट जाता है तो एक मोल जब एन हम लोग डालेंगे तो एक मोल एन ए प्लस सोडियम आयन एक मोल क्लोराइड आयन एक मोल इसका बनेगा एक मोल इसका मोल तो कितना मोल हो गया टोटल मोल बता तो दो मोल हो गया इसलिए देखो ये एन आयन में टूट गया इसको बोलते टूटने को बोलते हैं लैंग्वेज में यहाँ इस चैप्टर में डिसोसिएशन क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में इसको बोलते हैं डिसोसिएट हो गया ये एन डिसोसिएट इन इट्स आयंस ओके कौन आयंस में सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन तो डाला था मैंने एक मोल उसके अंदर पार्टिकल जाकर सोल्यूशन के अंदर कितना पार्टिकल हो गया दो मोल इसलिए क्वालिगेट प्रोटी डबल हो रहा था तो ये बात समझ में आनी चाहिए देखो कि डिसोसिएशन होगा तो पार्टिकल की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि डिसोसिएशन डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना ठीक है तो टूट करके डबल हो गया एक मोल से दो मोल बन गया और क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी डबल हो गया इसका मतलब है कि दो, दो मोल हुआ कैसे समझ आ गया सर दो मोल हो गया क्योंकि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डबल हो गया और हम लोग जानते हैं कि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है तो मैंने लिया था सोल्यूशन के अंदर एक मोल और आया यहाँ पर कितना मोल दो मोल पॉइंट समझ रहे हो जब दो मोल आया इसलिए क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गया यानी कि यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल का डिसोसिएशन हो गया टूट गया सॉल्यूट पार्टिकल समझ रहा हो तो ये हमको कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे ये जो पार्टिकल की संख्या है टू डिसोसिएशन से यानी कि डिसोसिएशन से क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाता है ओके तो जब भी डिसोसिएशन होगा तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है जो हमारा थ्योटिकल वैल्यू है उससे ज़्यादा हो जाएगा ओके यानी कि अब हमको कल एक्चुअल जो वैल्यू लेना पड़ेगा कितना मोल लेना पड़ेगा मैंने रखा एक मोल उसमें सोल्यूशन अंदर कितना मोल आया दो मोल तो दो मोल कैलकुलेट हम लोग रियल में लेंगे कि ये एक मोल लेंगे दो मोल के साथ में हमारा कैलकुलेशन होना चाहिए क्योंकि दो मोल मेरा करेक्ट है उसके अंदर दो मोल बन गया लिया था मैंने एक मोल तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन तो डिसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या बढ़ जाती है और नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होगा बढ़ जाएगा पॉइंट समय यहाँ पर डबल हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या हो गया डबल हो गया पॉइंट समझ आया जैसे एक एग्जाम्पल और देखो एम ले लो आप लोग एम जी सी तोड़ोगे तो एम देखो तो एम पर टू प्लस होता है और सी एल का क्लोरिन दूट है तो दो क्लोरिन बनेगा तो कई कई वो मोल बनेगा एक मोल ये दो मोल ये दो तीन तीन मोल हो जाएगा तो क्लोरिन प्रोटीन यहाँ पर तिरुना हो जाएग
एक मोल इसका डाला एक मोल बना इसका एक मोल इसका सोल्यूशन कितना पोल हो गया दो मोल बन गया दो मोल से कॉलेगेट प्रॉपर्टी डबल हो गया पॉइंट समझ आया तो क्योंकि पार्टिकल की संख्या बढ़ गई डिसोसिएशन होने से डिसोसिएशन मतलब टूटना टूटने से पार्टिकल की संख्या डबल हो गई इसलिए कॉलेगेट प्रॉपर्टी का वैल्यू भी डबल हो गया क्योंकि पार्टिकल की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती है वो कॉलेगेट प्रॉपर्टी का वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ती है मैंने पहले डेफिनेशन बताया था कि कॉलेगेट प्रॉपर्टी वो सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज है जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है ओके नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल जितनी ज़्यादा बढ़ेगी क्वालिटी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी एक और बात क्वालिटी प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है तो ये जो मैंने डाला ये एनएसएल का मोलर मास कितना होता है अंठावन पॉइंट फाइव ग्राम क्यों सर कैसे क्योंकि एन का मतलब हो गया तेईस और क्लोरीन का मतलब हो गया सर सर पैंतीस तो दोनों का ऐड कर दो सर अंठावन ग्राम लेकिन जब देखा गया कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल का मोलर मास क्वालिटी प्रॉपर्टी हम लोग क्या करते हैं क्वालिटी प्रॉपर्टी हम लोग मोलर मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल निकालते हैं तो मोलर मास निकाला गया जब इसका ऑब्जॉर्व वैल्यू निकाला गया ऑब्जॉर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकला मोलर मास का तो वैल्यू आया इसका आधा इसका आधा आया हाफ आया हाफ कर लो आप लोग चौवन चौबीस का अंठावन उनतीस आया उनतीस पॉइंट टू फाइव ग्राम आया आधा हो गया आधा क्यों हो गया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉलेगरी प्रॉपर्टी जो है वो मोलर मास के इनवर्सली पसंद होता है तो जो कॉलेगरी प्रॉपर्टी जितन पहले जितना था ओके उससे डबल हो गया क्योंकि पार्टिकल की संख्या बढ़ गई अब मोलर मास आधा हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली पसंद होता है तो कॉलेगरी प्रॉपर्टी डबल हो गई तो मोलर मास आधी हो जाएगी क्योंकि उसके इनवर्सली पसंद है तो मोलर मास आधी हो गई ओके तो याद ना कि कॉलेगरी प्रॉपर्टी में दो दो चीज़ समझना यहाँ पर डिसोसिएशन जो हुआ ओके तो मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू कुछ और था ओके okay. और ऑब्जॉर्व वैल्यू कुछ आ रहा है फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कैलकुलेटेड वैल्यू हुआ जो मैंने थ्योरी लगाकर फार्मूला लगाकर निकाला ओके okay. उसको बोलते हैं थ्योरटिकल वैल्यू सॉरी हाँ थ्योरटिकल वैल्यू या उसको बोलेंगे हम लोग क्या कैलकुलेटेड वैल्यू ठीक है बट जो मेरा जो एक्चुअल में आया जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उसको बोलोगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या ऑब्जॉर्व वैल्यू ऑब्जॉर्व का हो गया अच्छा बात है ऑब्जॉर्व वैल्यू तो ऑब्जॉर्व वैल्यू डिफरेंट आ रहा था तो जो मास आया जो मैंने सोच के चला था कि अंठावन ग्राम होना चाहिए था लेकिन मास आया ट्वेंटी 25 ग्राम ये जो मास आया इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास क्या बोलते हैं इसको एबनॉर्मल मोलर मास और जो कॉलेगरी प्रॉपर्टी पहले था पहले था कि ना जीरो पॉइंट फाइव टू कैलविन लेकिन बाद में आया जीरो पॉइंट जो रियल आया डेल्टा टी बी का वैल्यू वो आया आपका कहना जीरो पॉइंट फाइव वन पॉइंट जीरो फोर डबल आएगा तो ये तो एक्चुअल है ये मेरा ये गलत है सही नहीं है तो इसको बोलते हैं एब नॉर्मल कॉलेगेटिव प्रॉपर्टी एब नॉर्मल कॉलेगेटिव प्रॉपर्टी आई जो मास आया आधा जो हो गया उसको बोलते हैं एब नॉर्मल मोलर मास तो एब नॉर्मल मोलर मास डिसोसिएशन के देखो कॉलेगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया जब भी डिसोसिएशन होगा तो कॉलेगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाएगा और मोलर मास का वैल्यू घट जाएगा एक लाइन में आता हूँ मेरे साथ रिपीट करो जब भी डिसोसिएशन होगा यानी कि पार्टिकल्स टूटेंगे तो पार्टिकल की संख्या बढ़ जाएगी तो उस केस में क्या होगा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाएगा और मोलर मास घट जाएगा और पार्टिकल तीन हो गया तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी थ्री टाइम्स हो जाएगा तीन गुना हो जाएगा और क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास तीन गुना घट जाएगा पाइन समझ आ रहा है अगर पार्टिकल दुगुना बढ़ गया तो समझो कि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएगा और मोलर मास आधा हो जाएगा पाइन किलर हो रहा है बहुत ईजी है तो डिसोसिएशन का कैसे टूटने का कैसा कहीं कभी क्या हुआ जुड़ता है एसोसिएट होता है जैसे मान लो एक मॉल मैंने दो मॉल के लिया ध्यान देना आप लोग ये दो दो ए लिया दो ए अब बना लिया ए टू ए टू मतलब ये एक मॉलिक्यूल है ये दो मॉलिक्यूल मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाया जिसको बोलते हैं एसोसिएशन मैंने दो मॉलिक्यूल ए ए जुड़ करके बन गया ए टू ओके ध्यान देना आप लोग तो ये दो मॉलिक्यूल था ओके अब बन गया एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल बोलेंगे जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ओके तो एक मॉलिक्यूल जो बनाए तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन एसोसिएट हो गया जुड़ गया तो दो मोल था आज हो गया एक मोल तो अब बताओ दो मोल से एक मोल हो गया तो मेरा जो थियोटिकल पहलू आएगा वो दो मोल के हिसाब से आएगा हम दो मोल रखे हैं लेकिन आंसर प्रैक्टिकल जो देखा गया वो एक के मोल क्योंकि जुड़ गया दोनों मोल क्यों जुड़ा जवाब देंगे थोड़ा देर में अभी ओके एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा तो दो मोल जुड़ गया तो एक मोल बन गया तो कॉलेगरी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल आधा हो गया जब नंबर ऑफ पार्टिकल आधा हो गया तो कॉलेगरी प्रॉपर्टी आधा हो जाएगा तो एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना और डिसोसिएशन मतलब होता है टूटना तो देखो डिसोसिएशन में कॉलेगरी टूटता है तो टूटता है तो पार्टिकल की संख्या बढ़ जाती है जैसे दो टू पार्टिकल हो गया तो कॉलेगरी प्रॉपर्टी भी डबल हो गया अब मोलर मास आधा हो गया अब इसमें बोलो एसोसिएशन में क्या होता है पार्टिकल जुड़ जाता है तो जुड़ करके आधा हो गया मान लो यहाँ दूट होता था एक हो गया आधा हो गया तो कॉलेगरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा आधा और मोलर मास हो जाएगा दुगुना जस्ट जस्ट उसका जो है अपोजिट है डिसोसिएशन का तो डिसोसिएशन
सही किया गया एसोसिएशन के केस में डिसोसिएशन केस में और कहीं कहीं कुछ होता है जैसे शुगर है ग्लूकोज है कहो सर इतना सवाल हम लोग बनाए थे कहाँ वो वाला सही किए सही करके बता रहा हूँ मैं हम लोगों ने जो सवाल करवाया इससे पहले चारों कॉल के बढ़ा सब में ग्लूकोज था ग्लूकोज सुक्रोज सुक्रोज मतलब चीनी शुगर भी बोलते हैं और एक हम लोग पढ़े थे यूरिया मान लो तो ये सब सॉलिड पार्टिकल ऐसा सॉलिड पार्टिकल है जो कि नॉन वोल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना तो एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है ना टूटता है ना जुड़ता है तो इसके केस में इस केस में जो है तुम तो आपका क्वालिटी प्रॉपर्टी का वैल्यू सही आएगा मैंने क्वालिटी प्रॉपर्टी थियोटिकल निकालो यानी कि कैलकुलेट करके निकालो फार्मूला से या एक्सपेरिमेंट करके निकालो सेम आएगा यानी इस केस में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब एन आएगा तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि यहाँ में टूट जाता है कुछ है जो जुड़ जाता है तो जहाँ पर एसोसिएशन होगा और डिसोसिएशन होगा वहाँ पर क्वालिटी प्रॉपर्टी का वैल्यू थियोटिकल सही नहीं आएगा तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा सही करना पड़ेगा तो उसके लिए आए नए इस कमिस्ट इस टॉपिक में एक नए हीरो की एंट्री होती है एक नया हीरो है एक नया बाहुबली है जिसका नाम है नया बाहुबली ओके जिसका नाम है वेंट हॉफ फैक्टर मैंने लिख दिया यहाँ पर वेंट हॉफ फैक्टर या आई नाम बोलते हैं इसको समझाया और जो मैंने समझाया आपको जो चीज़ मैंने डिसोसिएशन का एग्जाम्पल समझाया वो यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है आप इसको जो है बेहतरीन तरीके से ओके देखो मैं एग्जाम्पल भी साइड में यहाँ लिख रखा हूँ पूरा मैंने यहाँ पर एनसार्टी का एग्जाम्पल लिया हुआ है एनसार्टी में पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ अच्छा से देख लेना आप लोग कि एक मोल के सेल इन एक के वाटर तो वाटर की वाटर की जो है ये है मोलालिटी वन हो जाएगी क्यों मोलालिटी होता है नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वन के वाटर तो वन के तो है ही ओके तो एक मोल है वाटर में अब डेल्टा टी वाल के बी के बी वाल जीरो पॉइंट होता है वन मैंने रख दिया मोलालिटी का जीरो पॉइंट फाइव की कैलकुलेटेड वैल्यू है कौन वैल्यू है कैलकुलेटेड मतलब जो मैंने थ्योरी थ्योरी के हिसाब से निकाल निकाला है आपको अगर याद नहीं रहेगा तो लिख लो इसको थ्योरटिकल थ्योरटिकल भी लिख सकते हो एरो दे करके या और दे करके ब्रेकेट में ठीक है तो इसको बोलते थ्योरटिकल वैल्यू तो जीरो पॉइंट फाइव आया थ्योरटिकल ओके उसके बाद आप लोग ध्यान देना लेकिन बट हम मैंने देखा कि डबल हो गया क्वालिटी प्रॉपर्टी क्वालिटी प्रॉपर्टी डबल हो गया बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने ले रखा है वो आपको कोई नोट करने की जरूरत नहीं यहाँ से नोट कर लेना ओके तो ये वैल्यू देखा ये ऑब्जर्व हुआ ऑब्जर्व मतलब कि ये प्रैक्टिकल देखा गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखा गया कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डबल हो गया अब डबल होने की वजह क्या थी ओके कि वो मो के सेल टूट गया आयन में एक मोल दो मोल बन गया डाला था मैंने एक मोल और उस सोल्यूशन के अंदर हो गया दो मोल तो दो मोल जो हो गया तो अब अब ये देखो जो दो मोल हो गया तो वो दो जो है दो से मल्टीप्लाई तो ये तो एक एक्चुअल वैल्यू आया ये मेरा सही नहीं है गलत है तो सही तो ये है तो दो जो आया ये दो मोल के हिसाब से काम हुआ था दो गुना कर देंगे तो ये जो दो आया उसी को बोलते हैं आई जो दो वैल्यू आया ना जितना आयन में टूट गया उसको बोलेंगे आई वेंट ऑफ फैक्टर आई कैसे निकालते हैं आई निकालते हैं कि डिसोसिएशन के बाद कितना पार्टिकल है डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल है दो पार्टिकल है उसको पर रखो और डिसोसिएशन से पहले कितना पार्टिकल था एक उसको यहाँ रख दो समझ आया डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद जितना पार्टिकल है बाद आफ्टर आफ्टर डिसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स यहाँ रख दो और नंबर ऑफ मोल्स नीचे रख दो उसी को बोलते आए अब ये जो आए है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके नाम वेंट वॉफ फैक्टर है ये टू जो है ये टू से इसमें मल्टीप्लाई हो गया आई का बल्ब थ्री आएगा तो थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो कैलकुलेटेड है उस कैलकुलेटर में आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा बात खत्म समझ आया यानी कि जो करेक्शन फैक्टर है ये करेक्शन फैक्टर है करेक्शन फैक्टर मैंने सही करने वाला फैक्टर तो आई जो है एक ऐसा फैक्टर है जिससे हम या तो एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो ओके तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन के केस में आई को हम अगर जो डेल्टा टी वी जो है हमारा उसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा सही हो जाएगा तो देखो डिसोसिएशन के केस में मल्टी पार्टिकल की संख्या बढ़ जाती तो आई का वैल्यू वन से बढ़ा आएगा क्योंकि फॉर्मूला होता है कि डिसोसिएशन के बाद कितना पार्टिकल है तो दो और डिसोसन पहले कितना पार्टिकल एक तो दो आया तो एक से बढ़ा ही आएगा ओके कभी एक एक से छोटा या एक के बराबर नहीं आएगा डिसोसिएशन होगा तो हमेशा अब मान लो जो ना डिसोसिएशन हो ना एसोसिएशन हो तो डिसोसिएशन के बाद ना तो एसोसिएशन तो ऊपर भी वन नीचे भी वन इसलिए वन बाई वन हो जाएगा तो उस केस में आई का वैल्यू वन होता है जब डिस ना तो डिसोसिएशन हो ना तो एसोसिएशन हो जैसे मैंने बताया था यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज ओके उस केस में आई का वैल्यू वन होता है तो उस केस में फॉर्मूला आपका करेक्ट है लेकिन अगर एसो डिसोसिएशन होगा तो उसमें आई का वैल्यू एक से बड़ा आएगा ओके okay. जब एसोसिएशन होगा तो आई का वैल्यू वन से छोटा होगा क्योंकि एसोसिएशन में ऊपर क्योंकि पार्टिकल जुड़ जाता है तो पार्टिकल जुड़ जाता है एक ऊपर लिखोगे नीचे दो लिखोगे उससे पहले दो मोल मैंने रखा था रखा दो मोला हो गया टूट गया एक मोल हो गया ओके okay. तो उसमें वन से छोटा होता है तो डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू एक से बड़ा होता है एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू एक से छोटा होता है और न डिसोसिएशन न
क्योंकि ये मेरा कैलकुलेटेड है थ्योरटिकल है ये करेक्ट नहीं है सही नहीं है और उसके बाद जो मोलर मास आएगा जिसे केसल का मोलर मास के ना होता है केसल का मोलर मास का पोटेशियम का उनचालीस है क्लोरिन का सर पैंतीस सर चौहत्तर ग्राम सर चौहत्तर ग्राम है तो चूंकि डिसोसिएशन हुआ मोलर मास आधा हो जाएगा अरे चूंकि क्लोरिन प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा क्लोरिन प्रॉपर्टी डबल हो गया तो मोलर मास हाफ हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपर्सनल होता है ओके तो देखो मैंने यहाँ लिख रखा है तो देखो फार्मूला जो होता है डेल्टा टीवी का फार्मूला क्या होता है डेल्टा टीवी का फार्मूला के बी इंटू एम उसमें आई से क्या कर देना है आई से मल्टीप्लाई कर देना है तो जितना फार्मूला हमने निकाला था सारे फार्मूला में क्या करना है आई से मल्टीप्लाई कर देना है देखो मैंने यहाँ लिख रखा है देखो आप लोग यहाँ देखो मैंने फार्मूला लिख रखा है ओके okay, मैंने यहाँ पर ई वी टर्म लिख दिया है कि जो डिसोसिएशन के लिए आएगा वन से बड़ा एसोसिएशन के लिए आएगा वैल्यू वन से छोटा ये याद रखो और नॉट ना इधर डिसोसिएशन नॉट एसोसिएशन आई का वैल्यू वन उस किस में आई का वैल्यू वन होता है तो फार्मूला मैंने देखो सही कर रखा है देखो यहाँ फार्मूला देखो क्वालिटी प्रॉपर्टी देख लो आप लोग पहला क्या आर एल बी पी हम लोगों को पता पी वन नॉट बाई पी माइनस पी वन बाई पी वन इसी को बोलते हैं आर एल बी पी आई इंटू एक्स टू जो एक्स टू था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड उसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया आई से मल्टीप्लाई कर दो फार्मूला सही होगा ये फार्मूला हमेशा करेक्ट है क्यों क्योंकि ये फार्मूला जो है इसमें आई से मल्टीप्लाई हो गया आई क्या है फ्रंट ऑफ फैक्टर मैंने आई का वैल्यू हम लोग निकालना सीखेंगे अभी डोंट वरी अबाउट दैट ओके तो आई का वैल्यू आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फार्मूला करेक्ट हो चाहे एसोसिएशन हो चाहे डिसोसिएशन हो इस केस में हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू सेम आएगा तो ये हमारा फार्मूला करेक्ट हो गया समझाया फिर डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम होता है उसमें आई से मल्टीप्लाई कर दो बस हो गया फार्मूला करेक्ट हो गया एक और हम लोग बड़ा डिप्रेशन ऑफ इनफ्रीजिंग पॉइंट तो उसमें भी आई से मल्टीप्लाई कर दो सब में आई से मल्टीप्लाई कर दो इसमें भी आई से मल्टीप्लाई कर दो ऑस्मोटिक प्रेशर में भी चारों क्वालिटी प्रॉपर्टी में ये फार्मूला में आई से मल्टीप्लाई कर दो तो फार्मूला करेक्ट हो जाएगा समझा तो यहाँ तक का सार यही था कि जो हम लोगों ने चार कॉलेगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूला चार कॉलेगेटिविटी का फार्मूला जो पढ़ा या ड्राइव किया ड्राइवेशन जो किया था वो सारे फार्मूला करेक्ट हमेशा नहीं थे वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में फार्मूला सही नहीं था ओके उसमें केस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थेटिकल वैल्यू मैच नहीं कर रहा था लेकिन जैसे ही मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया आई से करेक्ट आई से गुना कर दिया तो वो फार्मूला करेक्ट हो गया उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थेटिकल वैल्यू यानी कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू सेम आया तो ये आई बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में सब जगह ये वैलिड है ओके तो मैंने ये सारा आप मोलर मास चूंकि क्वालिटी प्रॉपर्टी डबल हो गया तो क्वालिटी प्रॉपर्टी जो दब, 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 पहले जो क्वालिटी प्रॉपर्टी आया था ये सही नहीं था ये सही नहीं था तो इसको बोलेंगे एब नॉर्मल क्वालिटी प्रॉपर्टी चूंकि ये डबल हो गया था सही तो ये आया ऑब्जर्व वैल्यू ओके ये सही आया तो ये ये क्वालिटी प्रॉपर्टी आपका सही है नॉर्मल है ये एब नॉर्मल क्वालिटी प्रॉपर्टी है ये नॉर्मल क्वालिटी प्रॉपर्टी अब मोलर मास पहले जो था पहले मैंने जो डाला मैंने डाला था एक मोल तो मोलर मास एक मोल का क्या होगा के का देखो मैंने यहाँ लिख रखा है देखो आप लोग देखो यहाँ पर इन दिस एग्जाम्पल मैंने लिखा है इन दिस एग्जाम्पल ओके नॉर्मल मोलर मास ऑफ के तो के का नॉर्मल मोलर मास जो मैंने लिया था वो कितना लिया था चौहत्तर ग्राम पर मोल लेकिन आया कितना ये कैलकुलेटेड है ओके घट के कितना हो गया घट के हो गया इतना ओके अब नॉर्मल मोलर मास हो गया ये ऑब्जर्व हुआ ये ऑब्जर्व हुआ वो नॉर्मल था जो कि आना चाहिए था लेकिन हुआ कितना ऑब्जर्व इतना उनचालीस सैंतीस पॉइंट चौहत्तर ग्राम था ना चौहत्तर पॉइंट फाइव होना चाहिए गलती हो गया सॉरी आप लोग सही कर लेना ओके उनचालीस चौहत्तर पॉइंट फाइव ग्राम होगा ये जोड़ के देख लो आप लोग सही कर लेना सेवेंटी ग्राम होगा सही कर लो आप लोग हमने अप्रॉक्सीमेट लिख दिया ओके चलो तो उसका चौहत्तर का आधा होगा सैंतीस दो से भाग करोगे आप लोग ओके ये हाँ सॉरी कहाँ गया या चौहत्तर का आधा कल सैंतीस ग्राम हो जाएगा मैंने बना दिया आए ऑब्जर्व वैल्यू आया सैंतीस ग्राम सैंतीस पॉइंट टू फाइव ग्राम होना चाहिए सही कर लेना सैंतीस पॉइंट टू फाइव ग्राम ओके तो दो से भाग करोगे तो ये ऑब्जर्व वैल्यू आया तो इसको बोलेंगे एब नॉर्मल मोलर मास क्या हो जाएगा ये एब नॉर्मल मोलर मास जो कि मेरा मोलर मास था नॉर्मल मोलर मास था चौहत्तर पॉइंट फाइव ग्राम और नॉर्मल एब नॉर्मल मोलर मास आया सैंतीस ग्राम ओके ये रियल भी ये सही है तो ये गलत मेरा आ रहा था तो इसी को एब नॉर्मल मोलर मास बोलते हैं तो डिसोसिएशन के केस में मास घट जाता है और एसोसिएशन देखो याद रखना जब भी डिसोसिएशन होगा टूटेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा पार्टिकल्स बढ़ेगा तो क्वालिटी पार्टिकल पर डिपेंड करता है तो क्वालिटी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा क्वालिटी क्वालिटी प्रॉपर्टी बढ़ गया तो मोलर मास घट जाएगा अब चलो एसोसिएशन होगा तो क्वालिटी पार्टिकल की संख्या घट जाएगी एसोसिएशन में जुड़ना पार्टिकल की संख्या घट गई तो क्वालिटी क्वालिटी प्रॉपर्टी घट गई और जो क्वालिटी प्रॉपर्टी घट गई तो मोलर मास बढ़ गया ओके तो इसके समय आई का वैल्यू टू आया क्यों आया टू दो दो से भाग करते हो तो ये देखो ये चौहत्तर ग्राम जो था ये तुम्हारा नॉर्मल मोलर मास था ये अब नॉर्मल मोलर मास था भाग कर दो आई का वैल्यू टू निकल
और डिसोसिएशन बाद में लिखना था कोई दिक्कत नहीं कर लेना आप लोग सही से जब भी आपका हायर कब होगा मोलर मास हायर होगा जब एसोसिएशन होगा बढ़ जाएगा नॉर्म ये डिसोसिएशन होगा तो मोलर मास घट जाएगा ठीक है याद है बात को तो ये सही नहीं है एसोसिएशन पहले लिख देना और डिसोसिएशन बाद में लिख देना सही कर लोगे या ऐसा करना ये लोअर को पहले कर देना हायर को बाद में कर देना कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि डिसोसिएशन जब भी होता है तो मोलर मास घट जाता है ओके तो लोअर लिखना था पहले कोई बात नहीं सही कर लेना आप लोग ठीक है वैसे और लिखा हुआ यहाँ पर तो एसोसिएशन पहले और डिसोसिएशन बाद में कर लेना सही तो जब भी मोलर मास डिसोसिएशन और एसोसिएशन की वजह से घट जाता है या बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास अब जैसे अभी घट के सैंतीस ग्राम हो गया था एग्जांपल में जो मैंने देखा तो वेंटो फैक्टर कैसे डिफाइन करेंगे ये वेंटो फैक्टर क्या होता है ये वो ऐसा करेक्शन फैक्टर है जिससे फॉर्मूला करेक्ट हो जाता है ठीक है आई का वैल्यू निकलता है तो अब क्या लिखा हो ऑब्जॉर्व कॉलोगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जॉर्व कॉलोगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ जो आपने एक्सपेरिमेंटल देखा तो अभी मैंने देखा एक्सपेरिमेंटल दो कॉलोगेट में दो पार्टिकल हो गया था कितना पार्टिकल हो गया था दो पार्टिकल और जो कैलकुलेट किया गया था थेटिकल वो एक था तो ऑब्जॉर्व कॉलोगेटिव प्रॉपर्टी आया वन पॉइंट कितना आया था मेरा ओके आज जो मैंने कैलकुलेट किया था वो आया था जीरो काट के देखो दो हो जाएगा यही हो गया पॉइंट समझ आ रहा है बहुत इजी है कि नहीं है बहुत इजी है ऑब्जॉर्व कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी जो हुआ जो एक्सपेरिमेंटल मैंने निकाला आज जो कैलकुलेटर है वो मैंने जो फार्मूला लगा के निकाला तो इसका वैल्यू आया जीरो पॉइंट फोर और इसका आया जीरो पॉइंट फाइव टू काटो तो दो आएगा तो आएगा वैल्यू टू आ गया इस केस में के सी वाला केस में ठीक है चलो अब एक और एग्जाम्पल देख लो आफ्टर डी दो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छा समझाऊँगा एन सर्ट में सारा फॉर्मला लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिसोसिएशन और एसोसिएशन का जो पार्टिकल होगा उसको लिख दो जैसे डिसोसिएशन का एग्जांपल लिया था तो आफ्टर टूटने के बाद क्या हो गया था दो हो गया था अब बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन शुरू में कितना था एक था तो आई का आया तब भी आई का आया तो तीन तरीके से आई का निकाला जाता है एक तो ऊपर वाला भी फॉर्मला लगा के ये एक फॉर्मला ये भी लगा के मैंने डब्बा में पैक कर दिया एक और मोलर मास केस केस में ओके चलो नॉर्मल मोलर मास एब नॉर्मल नॉर्मल मोलर समझिए अठहत्तर ग्राम था अठहत्तर पॉइंट फाइव ग्राम ये थर्टी ये अब नॉर्मल मोलर मास आया थर्टी नाइन पॉइंट टू फाइव दो सौ बाग काट दो थर्टी नाइन होगा थर्टी नाइन नहीं सॉरी थर्टी नाइन चालीस जीरो अठहत्तर हाँ जो भी है तो दो आएगा इसमें भी दो आएगा क्लियर हो गया तो तीन वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला है रटना नहीं है बहुत ईजी है बहुत ईजी है फिर से मैं बता रहा हूँ ये अब ये वाला जो है एब्जॉर्ब कैलोगी प्रॉपर्टी पर वाला एब्जॉर्ब जो आया हमारा यहाँ मैंने एग्जाम्पल लेकर देखा एग्जाम्पल देखो एब्जॉर्ब जो वन आया है और जो मैंने कैलकुलेट किया था वो जीरो पॉइंट फाइव टू आया था जो कि तो दोनों भाग कर दोगे आएगा वाले टू निकल जाएगा या तुम एक और काम कर सकते हो कि कितना टूटने के बाद क्या वो पार्टिकल बना तो टूटने वाले दो पार्टिकल बना टूटने वाले दो पार्टिकल बना तो दो पर लिख दो और टूटने से पहले कितना पार्टिकल था उसको एक दो दो बटा एक ये भी क्वालिटी पर आई का वैल्यू निकल जाएगा आई का वैल्यू निकालने के लिए एक और काम कर सकते हो आप लोग कि नॉर्मल मोलर मास को मोलर मोलर मास से भाग कर सकते हो नॉर्मल मोलर मास के ना चौहत्तर ग्राम एब नॉर्मल मोलर मास आया था ओके थर्टी चौहत्तर पॉइंट फाइव ग्राम आया था उनचालीस अब पैंतीस हाँ चौहत्तर पॉइंट फाइव चौहत्तर का आधा होना चाहिए था कितना सैंतीस पॉइंट फाइव होना चाहिए सैंतीस ग्राम सॉरी गलती हो गया सैंतीस पॉइंट फाइव ग्राम सैंतीस पॉइंट टू फाइव यह मैंने क्या लिखा है देख लेता हूँ सॉरी सैंतीस पॉइंट टू फाइव हाँ सैंतीस पॉइंट टू फाइव हो गया था होना चाहिए था चलो कोई बात नहीं तो भाग कर दो अब नॉर्मल मोर मास लिख दो आप अठहत्तर पॉइंट टू फाइव ग्राम ऐसे में लिख दो सैंतीस पॉइंट टू फाइव ग्राम दो आएगा काट के क्लियर हो गया बात को तो तीन फार्मूला हो गया वेंट ऑफ फैक्टर का ओके हम लोग जनरली यही काम करेंगे ये वाला काम करेंगे तो डिसोसिएशन एसोसिएशन बात करना पार्टिकल हुआ नीचे बा, बाद में कितना पार्टिकल है वो उसको ऊपर रख देंगे अब पहले कितना पार्टिकल है उसको नीचे रखेंगे आई निकल जाएगा तो आपको अगर आई का डेफिनेशन पूछ दे एग्जाम में वेंट ऑफ फैक्टर का तो सब फार्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा लेकिन ये अनुसार में तीनों दिया हुआ देख लेना लेकिन एक सिंपल डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि नॉर्मल मोलर मास जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो और जो आया एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व हुआ दोनों को भाग कर दोगे तो उसको बोलते हैं आई डेफिनेशन याद रखना एग्जाम में बोलेगा डेफिनेशन आई का वेंट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करो तो द रेशियो ऑफ नॉर्मल एब नॉर्मल मासेस इज कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर तो डेफिनेशन मैंने ये लिख दिया ये वाला डेफिनेशन में ओके okay, ये सब फॉर्मूला है उसका याद रखना तो ये शायद ये पूरा कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा एसोसिएशन तो मेरी बात फिर से सुनो डिसोसिएशन के केस में कॉलेगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाता है क्योंकि पार्टिकल की संख्या बढ़ जाती है और मोलर मास घट जाता है एसोसिएशन के केस में कॉलेगेटिव प्रॉपर्टी का मन घट जाती है पार्टिकल की संख्या घट जाती है जुड़ जाता है और मोलर मास बढ़ जाता है मैंने सारा फॉर्मला यहाँ लिख रखा है आप लोग सारा का इसका स्क्रीन ले लो और नोट कर लो थोड़ी मैंने समझा दिया अच्छा से बढ़िया से ओके तो अब नॉर्मल मोलर मास क्या होता है मोलर मास
चलो स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग इसको नोट कर लो चलो आ जाओ अब आ जाओ दूसरा एग्जाम्पल में अब एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया एन एस वाला के वाला तो देखो एन का एग्जाम्पल देख लो आप लोग अच्छा देखो एन लिया मैंने एक मोल लिया एन टूट के एक मोल इधर एक मोल सोडियम आयन बना क्लोराइड आयन बना कै मोल बन गया दो मोल बन गया कि नहीं बन गया था आई का वैल्यू कैसे निकालोगे आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा हर चीज़ में तो आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो आई का वैल्यू क्या करना कि जितना देखो हम लोग अभी केस कर रहे हैं हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन एसोसिएशन यानी कि कम्प्लीट कम्प्लीट डिसोसिएट हो गया टूट गया पूरी तरह मान लो मैंने एक मोल रखा इसमें पानी के अंदर नमक को आ, वो टूट के दो मोल बना लिया एक मोल सोडियम आयन और एक मोल क्लोराइड आयन अब मैंने सुनना मेरी बात को अच्छा से मैंने डाल दिया पचास सौ मोल एन का सौ मोल डाल दिया हंड्रेड मोल डाल दिया तो हंड्रेड मोल बनेगा सोडियम आयन और हंड्रेड मोल मोल बनेगा क्लोराइड आयन डबल हो जाएगा अभी भी तो डबल हो रहा है ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो एक मोल लो तो क्या होगा फॉर्मूला क्या पड़ता है हम लोग कि टोटल नंबर पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन टू आई का बल निकालने के लिए और उसके बाद क्या बोलते हैं पहले कितना था एक तो दो बटा एक मान लो मैंने सौ मोल ले लिया सोडियम का सौ मोल ले सौ ले लो सॉरी सौ मोल ले लिया सौ मोल बने सौ मोल ये बनेगा सौ मोल नहीं आता तो कितना हो गया दो सौ मोल अब पहले था एक सौ मोल तब भी तो आएगा वाले टू आएगा तो इस केस में हमेशा आएगा वाले टू आएगा लेकिन शर्त है ये तब जब हंड्रेड परसेंट टू टूट जाए मतलब पूरी तरह ये कम्प्लीट डिसोसिएट हो जाए अगर ऐसा हो कि सौ मोल लिए आप सौ मोल में मान लो सौ मोल मेरी बात सुना जैसे सौ मोल में पचास मोल टूटा पचास मोल एन टूटा पचास नहीं टूटा पचास मोल टूटा तो पचास मोल से ये पचास ये बनेगा पचास ये बने सौ अब पचास नहीं टूटा तो डेढ़ हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर अरे मेरी बात सुन रहा हो अच्छा से क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर मान लो कि एन एस में एग्जाम्पल इसको मैं व्हाइट पेज पे आकर समझाता हूँ आपको चाहिए ठीक है चलो ध्यान दो आप लोग यहाँ पे जैसे मान लो ए बी है यहाँ पे एक कंपाउंड ए बी है ए प्लस है और बी माइनस है अब मान लो कि ये मैंने एक एक सौ मोल लिया और तो ये एक बनेगा ये भी एक बनेगा क्लियर हो गया तो इसका आय का वैल्यू टू आएगा क्योंकि आफ्टर डिसोसिएशन कितना पार्टिकल है दो दो और पहले कितना था एक तो हो गया दो आई गल टू आया लेकिन मैं अगर बोलूं कि ए बी का सौ मोल लूँ मैं ओके और बना ए बना पचास मोल अब बी भी बना पचास मोल ओके यानी कि पचास ही टूटा इसमें से सौ में से पचास ही टूटा सिर्फ पचास टूटा अब पचास बच गया अब बताओ तो उस पचास से ये पचास सौ बनेगा पचास का डबल बनना चाहिए तो पचास सौ बना पचास ए भी तो बचा हुआ है पचास पचास सौ सौ कितना डेढ़ सौ हो गया तो डेढ़ सौ अब बट्टा पहले सौ था यानी कि जीरो कंजर वन पॉइंट फाइव आया इस केस में तो हंड्रेड परसेंट अगर हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन नहीं होगा ना तो टू नहीं होगा वन से बड़ा होगा लेकिन वो टू से छोटा हो जाएगा तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन का था इसी को बोलते अल्फा क्या बोलते इसको कितना परसेंट टूट रहा था अभी पचास परसेंट था ना तो पचास का मतलब हुआ कि पचास बटा यानी कि वन यानी जीरो ओके ये इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बोलते हैं जैसे मान लो एक चीज़ सुनो ए भी मान लो सौ मोल लिया मैंने और सौ मोल में ए प्लस अभी माइनस माइनस स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो ए प्लस अभी ए तो जीरो रहेगा बी जीरो रहेगा स्टार्टिंग में टूटेगा ही नहीं स्टार्टिंग में जब नहीं रखे थे तो जब जब टाइम जीरो था जब हम लोग स्टार्ट किए शुरू से इनिशियली ओके तो साफ से मैं बना देता हूँ ए बी टूट करके ए बनाया बी बनाया ओके ए, ए, ए जब स्टार्टिंग था तो टीका वाले जीरो पर इसका मैंने सौ मोल लिया और इसमें सौ में से सिर्फ ट्वेंटी टूटा आप शुरू करो सॉरी इसको मैं हटाता हूँ ए बी आप लोग ध्यान से देखो ए प्लस बी माइनस और टी इक्वल टू जीरो पे मान लो कि जी जब से शुरू में था तो सौ मोल लिया था मैंने सौ मोल ये जीरो था ये जीरो था जब टाइम टी इक्वल टू टी था कुछ भी टाइम ले लो कोई भी टाइम पे सौ में से बीस मोल टूट गया सौ में से बीस मोल टूट गया तो बीस मोल टूटा तो बीस मोल ही बनेगा बीस मोल ही बनेगा बीस बीस करना हो चालीस चालीस तो ये हुआ बीस मोल टूटा मैंने अल्फा अल्फा यहाँ पर कहना हुआ बीस परसेंट बीस परसेंट का मतलब क्या हुआ बीस परसेंट का मतलब बीस बटा सौ ओके बीस परसेंट का मतलब बीस बटा सौ बीस बटा सौ का मतलब हुआ कि बीस बटा हंड्रेड जीरो पॉइंट टू यानी कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना टूटा कितना टूटा या कितना जुड़ा इसको बोलते हैं अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसके समय डिसोसिएट हो रहा है टूट रहा है तो इसको अल्फा बोलते हैं अल्फा समझ आया अल्फा क्या होता है अल्फा मत सिंपल याद रखो अल्फा डिग्री होता है ठीक है कितना परसेंट टूटा तो टू ट्वेंटी परसेंट टूटा ट्वेंटी परसेंट टूटा तो उसको अल्फा बोलेंगे पाँच समझेंगे नहीं अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नाम क्या है इसका अल्फा का ओके तो ट्वेंटी परसेंट टूटा तो बताओ ट्वेंटी ट्वेंटी के नाम हुआ फोर्टी और पहले से इसमें हंड्रेड में ट्वेंटी ना टूटा था सौ तो ए भी बचा ही हुआ देखो ट्वेंटी ए हो गया ए प्लस है ट्वेंटी हो गया बी माइनस तो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी और ए बी कितना बच गया अस्सी बच ही गया तो अस्सी अभी इसे कितना हो गया एक सौ बीस तो एक सौ बीस बटा सौ ओके काट दो तो वन पॉइंट टू इस किस में आएगा वाले वन पॉइंट आएगा त
देखो एक एक चीज समझो कंप्लीट डिसोसिएशन यानी 100 परसेंट टूट गया यानी अल्फा का वैल्यू वन हुआ 100 परसेंट टूट गया वो केस है इसमें तो इसमें जितना आयन बनेगा वही आई का वैल्यू टू हो जाएगा कितना आसान है आई का वैल्यू कैसे निकालो वेंट ऑफ फैक्टर आफ्टर डिसोसिएशन टूटने के बाद क्या वो पार्टिकल है पहले कितना था एक मोल टू आ गया कोई फर्क आई का वैल्यू टू हो गया इसमें देखो आप लोग दूसरा एग्जाम्पल में एम जी को एग्जाम्पल देख लो इसमें हम लोग जानते हैं एम जी सी टूटता है तो एम जी टू प्लस बनाता है एम जी पर दो प्लस चार्ज होता है क्लोरीन टूट है तो दो क्लोराइड बनेगा तब बताओ कितना पार्टिकल हुआ तीन पार्टिकल हो गया कितना आयन बना तीन तो आई गल तीन हो जाएगा कितना आसान है खुद से सोचो आप लोग बहुत आसान है और एग्जाम्पल दो ये वही अच्छा एग्जाम्पल मैंने ले लिया ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसको कॉर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं हम लोग नाइन्थ चैप्टर में डिटेल्स इसको पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा तो के फोर है के पर पॉजिटिव होता है तो के पर एक प्लस होता है तो चार के है तो फोर के प्लस है जब के पर एक के पे एक पॉजिटिव तो चार के पे चार पॉजिटिव था मैंने चार लिख दो एन आई एन वाई के टाइन हुआ तो बताओ ये कितना पार्टिकल हुआ सोचो ये चार पार्टिकल तो ये है एक पार्टिकल ये बना एक ही पार्टिकल गिनेंगे दो बॉक्स के अंदर एक ही पार्टिकल गिना जाएगा उसको पूरे बॉक्स को तो पाँच हो गया पाँच आएगा पाँच हो गया ओके चलो ए बी जैसे एग्जाम्पल मैंने हम लिया जैसे एक फार्मूला बना दिया ए बी के लिए तो ए प्लस बी प्लस तो तुम्हारा आई का वैल्यू टू होगा टू बाई वन ओके आसानी नहीं आएगा वैल्यू निकालना ए बी टू है तो ए बी टू का एक मोल मैंने लेकर चला था एक मोल लेकर चला था इसका वन बना इसका दो बना बी का टू बना जैसे एम जी एम का एग्जाम्पल था तो दो एक तीन तीन आई का वैल्यू थ्री तो हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन किस में अगर आइनिक कंपाउंड है तो आई का वैल्यू उतना ही होगा इतना पार्टिकल बनेगा टूट करके ठीक है तुम लोग इसका जवाब दोगे कितना बना या आप लोग के लिए एन ए एन टू एस फोर का तुम लोग जवाब दोगे तुम लोग जवाब दो अभी चलो कुछ कमेंट के जरिए जवाब दो आप लोग कैसे कितना कितना होगा आएगा वैल्यू ओके के आएगा वैल्यू इसके इसमें कितना होगा ओके बताओ इसका के का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे तो इसमें देखो ना के के क्या वो थ्री है के थ्री क्या वो हंड्रेड परसेंट का केस ले रहा हूँ मैं अल्फा का वैल्यू वन है अल्फा का वैल्यू वन वन का मतलब हंड्रेड परसेंट टूट गया डिसोसिएट हो गया तो के थ्री है तीन टू के पॉजिटिव बनेगा अब पी ओ फोर एक बनेगा तो तीन एक चार आएगा फोर होगा इसके इसमें बताओ एन का वैल्यू टू एन है ना गलती हो गया एन ए टू होना चाहिए एन ए टू एन टू एस फोर गलती हो गया साइकिल आप लोग ये एन ए टू है सोडियम है ये एन ए टू है एस ए फोर साइकिल आप लोग एन ए टू एन टू लिखा गया धोखा से तो इसके इसमें एन ए टू दो टू है दो टू एस ए फोर एक तो तीन होगा आएगा वैलो इसमें तीन इसमें चार कर लेना आप लोग समझ आ गया चलो बहुत आसान था तो अब अब हो गया ये हंड्रेड परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का है हंड्रेड परसेंट यानी अल्फा का वैल्यू वन ओके अल्फा का वैल्यू वन हंड्रेड परसेंट टूट गया तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सीधा एक सवाल में बन जाएगा बहुत आसान है बोर्ड एग्जाम में सीधा आता है लेकिन अब एसोसिएशन का भी केस देख लो हंड्रेड परसेंट एसोसिएशन का भी केस देख लो एसोसिएशन को अच्छा समझा तो एसोसिएशन में जुड़ना कोई दो मॉल के में जैसे माने एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल ए का दो मॉलिक्यूल ए जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाया ए टू ए टू को दो मॉल का नहीं गिनोगे ये मॉलिक्यूल गिनना है हमको एक ही मॉलिक्यूल है ये तो इसको बोलते हैं डायमर जब जब दो मॉलिक्यूल मिल करके दो आइटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाया जब दो मॉलिक्यूल जुड़ करके एक बड़का सा मॉलिक्यूल मिला बनाया तो उसको बोलते हैं डायमर डायमर मतलब कि दो मॉलिक्यूल है उसमें ओके दो मॉलिक्यूल मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाता है उसको बोलते हैं डायमार इसको जो जुड़ता है उसको बोलते हैं डायमराइज हो गया क्या हो गया ये डायमराइज एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा डायमराइज मतलब जब दो मॉलिक्यूल आपस में किसी बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाए और एक मॉलिक्यूल बनाए तो उसको बोलते हैं डायमर अगर तीन मॉलिक्यूल जुड़ के बनाए तो उसको बोलेंगे ट्राइमर चार मॉलिक्यूल बनाए तो उसको टेट्रामर अब एन मॉलिक्यूल बनाए तो उसको पॉलीमर बोल सकते हो पॉल समझ आया चलो अब एक एग्जांपल देखो मैं एग्जांपल यहाँ पर जबरदस्त एग्जांपल तो बनाया एनसाइटी का लिया मैंने ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ओके कार्बोक्सिलिक एसिड का दो मॉलिक्यूल मिल करके एक मॉलिक्यूल बना देता है किसके थ्रू तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है सी एस कार्बोक्सिलिक एसिड है इस, इसको एसिटिक एसिड बोल सकते हो या एथेनोइक एसिड तो एसिटिक एसिड सी डबल ओ बॉन्ड यहाँ लिखा एक बॉन्ड ओ एच होता है ये पूरा अस्सी एस थ्री है ये पूरा फॉर्मूला हुआ और इसका भी बना लो तो ई ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है यहाँ डॉट डॉट का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ जाता है डायमराइज हो जाता है ये डायमर बना लेता है तो ये देखो डाला दो मॉलिक्यूल हो गया एक मॉलिक्यूल तो सिंपल बात है एसोसिएट हो गया कॉलिक्यूल प्रॉपर्टी का वैल्यू घट जाएगा मॉलिक्यूल मास बढ़ जाएगा तो डायमराइज हो गया तो आई का वैल्यू वन बाई का है कि दो जुड़ने के बाद क्या बनाया एक बाद बाद वाला को पर रखना है पहले वाले को नीचे तो वन बाई टू तो डिसोसिएशन के केस में आई का वन वन से बड़ा एसोसिएशन का आई का वन वन से छोटा और ना डिसोसिएशन हुआ ना एसोसिएशन तो आई का वन वन ओके तो मैंने यहाँ पर ये हंड्रेड परसेंट मैंने एसोसिएट का केस लिया यानी ये हंड्रेड परसेंट एसोसिएट हुआ तब अल्फा का वैल्यू वन है यहाँ पे अल्फा का वैल्यू वन वन मतलब हंड्रेड परसेंट टूट गया है ओके डिग्री ऑफ तो वही मैंने समझाया मैंने देखो
सौ मोल यानी अल्फा का वैल्यू मैंने कि सॉरी यहाँ पर तो टूटने वाला अल्फा जब टूटेगा या जुड़ेगा तब लेंगे स्टार्टिंग में जीरो था बी माइनस का टूट भी नहीं किया था पानी में डाले नहीं थे हम लोग सोल्यूशन में डाले नहीं थे अब चलो टी इक्वल टू टी पे कोई भी टाइम पे बीस परसेंट टूट गया बीस परसेंट मतलब अल्फा का वैल्यू ट्वेंटी परसेंट अल्फा का वैल्यू ट्वेंटी परसेंट का मतलब हुआ कि जीरो पॉइंट टू ओके अल्फा कभी भी एक्स बड़ा नहीं होता परसेंटेज है वो तो ट्वेंटी परसेंट टूट गया ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी ए प्लस बनेगा ट्वेंटी बी माइनस बनेगा तो ट्वेंटी ट्वेंटी कराओ फोर्टी अब अस्सी तो बचा ही हुआ ये यार ये ट्वेंटी ट्वेंटी ये एक ट्वेंटी टूट गया इसमें से ट्वेंटी टू ट्वेंटी से चालीस बना ट्वेंटी वो ट्वेंटी वो चालीस अस्सी बचा ही हुआ अस्सी तो नहीं टूटा है अस्सी अनडिसोसिएटेड है तो अनडिसोसिएटेड है यानी नहीं टूटा है उसका तो टोटल हो गया एक तो टोटल एक बचा सोल्यूशन अंदर अब पहले था एक सौ काट दो वन पॉइंट टू अब वन पॉइंट टू को तुम लिख सकते हो वन प्लस जीरो पॉइंट टू तो ये वन प्लस जीरो पॉइंट टू जो है जीरो पॉइंट टू क्या है अल्फा है तो वन प्लस अल्फा ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी के लिए ओके तो इस तरह फार्मूला बना अल्फा समझा अल्फा क्या होता है अगर मान लो कि मुझे नहीं मालूम कहता मान लो कि हम फार्मूला बनाना चाहते हैं मान लो बीस परसेंट मैंने यहाँ बीस परसेंट तोड़ा है कितना परसेंट तोड़ा है बीस परसेंट अल्फा बीस परसेंट तोड़ा है अल्फा जी पॉइंट तोड़ा है हो सकता है मैं किसी किस के लिए कर लूँ ट्वेंटी फाइव के लिए थर्टी फाइव के लिए वन फिफ्टी फिफ्टीन के लिए टेन के लिए तो उसके लिए मैं एक जनरल फार्मूला बना रहा हूँ अल्फा दे करके अल्फा मान लो अल्फा टूट गया कितना टूट गया एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है देखो बीस टूटा तो बीस बना बीस बना अल्फा टूटा अल्फा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या बोलो मेरे साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना परसेंट टूटा बच्चों को इस सब में कन्फ्यूजन होता है तो अल्फा टूटा तो अल्फा बनेगा अरे ए प्लस का ना अल्फा मतलब 20 परसेंट टूटा तो 20 परसेंट ई बनेगा 20 परसेंट बना तो अल्फा परसेंट टूटा तो अल्फा परसेंट ए बनेगा ए प्लस आप भी अल्फा परसेंट बी माइनस बनेगा अब बताओ टोटल टोटल का ना अल्फा अल्फा टू अल्फा 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 टू अल्फा ओके और वन माइनस अल्फा बचा हुआ है तो जोड़ दो अल्फा अल्फा कैंसिल तो वन प्लस अल्फा आया ऐसे भी वन प्लस अल्फा आया ऐसे भी वन प्लस अल्फा आया तो ये ए ए प्लस बी के लिए बना ओके तुम चाहो तो ए ए प्लस टू बी के लिए बना सकते हो टू भी लोग यहाँ पे अगर मान लो टू भी लोगे सर जैसे मान लो ध्यान दो मैं यहाँ आगे करके बताता हूँ आपको चलो तो ये सब में आ गया अच्छा से इसको आप लोग नोट कर लेना पूरा पूरा नोट कर लेना वो सही भी करवा दिया मैंने चलो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन मैं सारा कंसेप्ट इसमें दे रहा हूँ चलो ठीक है चलो आ जाओ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन के लिए है वो जो मैंने लिया था यहाँ पे पहला एग्जाम्पल में यहाँ देख लो ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया था इनकम्प्लीट डिसोसिएशन बोले कम्प्लीट डिसोसिएशन नहीं होता ओके इनकम्प्लीट डिसोसिएशन का भी केस करेंगे अभी या इनकम्प्लीट एसोसिएशन का भी केस करेंगे जनरल फॉर्मला भी पढ़ेंगे हम लोग एग्जाम में आता है इस पर निकालना सीखो आप लोग बहुत मजा आ जाएगा चलो आ जाओ चलो मैं फार्मूला बना रहा हूँ अभी ए बी टू ए बी टू के लिए देख लो ए बी टू के लिए ए बी टू यहाँ मैंने ले रखा है ध्यान दो आप लोग ओके देखो आप एक एक चीज़ को समझो मज़ा आ जाएगा चलो जैसे ए बी टू बल्कि जैसे ए बी टू बल्कि कौन है जैसे एम जी सी एल टू समझ रहा हूँ एम जी सी एल टू ए बी तुम्हारा ए बी टू टाइप का है ओके तो एम जी सी एल टू है तो हम लोग जानते हैं कि एक ए प्लस बनेगा बी टू बनेगा बी टू टू बी वाइनस बनेगा तीन बोल बनेगा तो स्टार्टिंग में मान लो मेरे पास सुना चाहे अगर ये हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन होता हंड्रेड परसेंट होता तो ये वन बनता बाद में ये क्या बोलते वन आई वन वन से थ्री बनता तो आई का वैल्यू थ्री हो जाता यानी कि ये ये वन हो जाता ई टू हो जाता तो आई का वैल्यू थ्री हो जाता क्योंकि हंड्रेड परसेंट डिसोसिएट डिसोसिएट होता तो हंड्रेड परसेंट का मतलब क्या हुआ है ये एक होगा ये टू हो जाएगा क्यों होता आई का वैल्यू थ्री हो जाता लेकिन हंड्रेड का केस नहीं ले रहा हूँ मैं इनकम्प्लीट डिसोसिएशन तो क्या होगा टी इक्वल टू टी पे तो अल्फा डिग्री मान लो निकाल लो अल्फा डिग्री मान लिया अल्फा परसेंट टूट गया मान लो कोई भी केस हो सकता है ट्वेंटी फाइव परसेंट टूट गया ट्वेंटी परसेंट टूट गया फोर्टी परसेंट टूट गया जितना भी तो अल्फा घटा दो वन माइनस अल्फा वन लेकर हम लोग चले थे और अल्फा टूट गया तो ये बनेगा अल्फा ये बनेगा टू अल्फा क्यों अल्फा टू अल्फा बनेगा सर क्योंकि ये टू भी है इसलिए टू अल्फा बनेगा पाँच सौ आया बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है अगर ए बी एन रहता मान लो यहाँ पर ए बी एन रहता तो ये टू एन अल्फा हो जाता कोई दिक्कत नहीं है चलो अब इसको जोड़ो ये टू आफ्टर डिसोसिएशन कितना पार्टिकल है तो ये दो पार्टिकल लिए एक पार्टिकल लिया इतना पार्टिकल लिए बचा हुआ है तो सबको जोड़ दो बिफोर कितना था पहले एक था तो एक मैंने डाल दिया देखो आप लोग ओके तो ये वन दे दिया तो वन प्लस टू अल्फा आया तो देखो ए बी टू टू था तो वन प्लस टू अल्फा आया ओके ए बी था तो वन प्लस अल्फा आया था आई का वैल्यू ओके अल्फा का जितना परसेंट दिया रहेगा उतना तोड़ रख देंगे अब ये फार्मूला इंपॉर्टेंट एग्जाम में डेरीवाई ड्राइव करने के लिए बोलता है ओके ये ड्राइव करने के लिए ए एन के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ए एन के केस के लिए कि मान लो कि ए एन मॉलिक्यूल है मैंने एक मॉलिक्यूल है ए एन जिस टाइप का अब वो एन मॉलिक्यूल बना दिया टूट करके मैंने एक से पाँच बन गया एक से दस बन गया तो वो एन मॉलिक्यूल बन गया कितना मॉलिक
सिंपल सा बात है अब यहाँ से ये फार्मूला डब्बा वाला यह फार्मूला या, याद करने की जरूरत नहीं है याद नहीं करना ओके फार्मूला से हमको कभी मत रखो डिराइव करने आना चाहिए अब यहाँ से एन माइनस वन अल्फा को हमको अल्फा को अकेला करना है कभी हो सकता है कि आए अल्फा दे देगा तो आई निकालने के लिए बोल दे कभी क्या होगा कि अल्फा न देगा आई दे देगा अल्फा निकालने के लिए होता है अल्फा का फार्मूला निकाल लो इसको उठा कर दे जाओ तो माइनस हो जाएगा और ये बट्टा में डाल दो एन माइनस को ओके बहुत आसान है बट्टा में डाल दिया ओके तो एन माइनस वन बट्टा में आया अल्फा का वैल्यू इतना आया ए एन के कैसे लिया अल्फा क्या कहला था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एन क्या कहता कहला था कितना पार्टिकल बना उसमें टूटा ओके कितना पार्टिकल में टूट गया डिसोसिएशन और कितना पार्टिकल तो ये हो गया आपको हंड्रेड परसेंट डिग्री ऑफ हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन ना हो तब जब अल्फा का वैल्यू वन के बराबर ना हो तो ओके अल्फा का वैल्यू वन के बराबर ना हो तो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन बोलते हैं इसको इनकम्प्लीट डिसोसिएशन मैंने लिख रखा है अब आप इनकम्प्लीट एसोसिएशन का केस कर लेते हैं क्या कर लेते हैं इनकम्प्लीट एसोसिएशन का केस कर लेते हैं चलो जब लग रहा कट गया थोड़ा सा कर लेना आप लोग ये एसोसिएशन लिखा हुआ है कट गया हल्का कोई बात नहीं तो अब एसोसिएशन में मान लो दो मॉलिक्यूल मिला और वो ए टू मॉलिक्यूल बना लिया पहले मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ ओके ए टू मॉलिक्यूल बना लिया टी इक्वल टू जीरो पे ये वन मोल मोल था ये जीरो मोल था ओके जब हंड्रेड एसोसिएशन ना हो तो मान लो अल्फा निकल गया वन माइनस अल्फा बना तो बताओ इसके दो से इसका एक बनेगा इसके दो से इसका एक बनेगा क्योंकि एसोसिएट हो रहा है तो इसके एक से इसका आधा बनेगा तो इसके अल्फा से इसका अल्फा बाई टू बनेगा समझ रहा हूँ आपका छक्का बोल रहा मैं इसके दो से कितना बनेगा है? इसका एक बनेगा इसके चार से इसका दो बनेगा आधा इसके एक से इसका आधा बनेगा इसके अल्फा से अल्फा टूटा ना अल्फा ना टूटा तो अल्फा बाई टू बनेगा पॉइंट समझ आएगा चलो बहुत ईजी है आ जाओ नीचे अब आएगा वाले निकाल लो देखो आफ्टर डिसोसिए एसोसिएशन कितना पार्टिकल था ये पार्टिकल था ये पार्टिकल था वो जोड़ दो बिफोर बिफोर एक था एक मोल लेकर चले थे हम लोग हमेशा हम लोग एक मोल लेकर चलते हैं ओके okay, किताब में यहाँ पे ए मोल बी मोल रख लेता है सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ इससे जबरदस्त है कभी नहीं बोलोगे आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगा वन प्लस अल्फा बाई टू अल्फा बाई टू में सल्फा अगर हटा तो अल्फा बाई टू हो जाएगा ये गलती तो नहीं हो गया गलती हो गया लग रहा है यहाँ गलती हो गया लग रहा है यहाँ गलती हो गया अल्फा बाई में अल्फा घटाओ तो माइनस अल्फा टू अल्फा बाई टू बचेगा माइनस होगा इसी कर लेना आप लोग ओके okay, देखो नोट्स में गलती हो जाता है हम लोग इंसान ही हैं कोई कोई फरिश्ते नहीं है कोई भगवान नहीं है कि गलती नहीं होगा ओके okay? इंसान से गलती होता लिखने में लेकिन ये जो मैं बताता हूँ लेक्चर में वो सही हो जाएगा डोंट वरी अबाउट दैट ओके बहुत इजी है देखो टॉपिक कितना मज़ेदार है खाली आप लोग सही से पढ़ो ओके okay? तो ये वन माइनस अल्फा बाई टू है चलो कहीं अल्फा बाई टू अल्फा घटे अल्फा अब अब जनरल केस बना लो जनरल केस में हम लोग स्टार्ट लेते भी ये इंपॉर्टेंट है तो एन एन मॉलिक्यूल मिल करके एसोसिएट होकर के एक मॉलिक्यूल बनाया तो एक से बनता है इसका क्या बोलते हैं ध्यान देना है भाई एन मॉलिक्यूल है देखो एक से बनता है इसका जैसे मान लो एन ए से बनता है एक ऐसे समझ सकते हो एक से इसके एक से बनेगा आधा जब आधा कर देना है ना इसके पचास से बनेगा इसका पच्चीस तो अल्फा से बनेगा जैसे ई बोलो एक से बनेगा इसका वन बाय एन का एन मॉलिक्यूल है तो अल्फा से बनेगा अल्फा बाई एन दो मैंने लिख देता एन मॉलिक्यूल देखो एन मॉलिक्यूल से बनता है एक मॉलिक्यूल तो एक मॉलिक्यूल से क्या बनेगा वन बाई एन मॉलिक्यूल अल्फा मॉलिक्यूल से क्या बनेगा अल्फा बाई एन मैंने समझा रखा है इसको समझ में ज़्यादा आएगा ओके okay, एसोसिएट वाला केस है एसोसिएट मैंने इनकम्प्लीट एसोसिएशन का केस है तो ये ये सब जोड़ दो अब इसमें जोड़ो तो अल्फा अल्फा कॉमन इसमें अल्फा कॉमन है कॉमन ले लो तो ये वन बाई एन माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे ओके okay, अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल लो अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो ये एसोसिएशन का केस है ओके okay, तो यहाँ से निकाल लो अल्फा का वैल्यू बट्टा में चला जाएगा ये ये बट वाई माइनस हो जाएगा ये बट्टा में चला जाएगा आइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो ये सब आसान है कुछ भी नहीं है कि किसी बच्चे को नहीं समझाया तो एक बार देख लो यहाँ पे कि सर ये नहीं समझाया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ओके जिन बच्चों को एक से बना देखो एन मॉलिक्यूल से बनेगा एन मॉलिक्यूल से बनेगा ये एक मॉलिक्यूल एन से बनेगा एक मॉलिक्यूल उसी तरह एक से बनेगा बनवा एन मॉलिक्यूल तो अल्फा टूटेगा तो अल्फा से क्या बनेगा अल्फा वाइन मैंने समझा रखा है एक एक नियम से ओके समझ में आया तो ये पूरा मैं समझा कर रखा हुआ यहाँ पर एक और चीज़ देख लो नीचे में नीचे में नाइदर का केस भी देख लो नाइदर डिसोसिएशन नॉट एसोसिएशन आई का वन होगा तो बता दिया था मैंने एग्जांपल इसका शुगर ग्लूकोज यूरिया मैंने सब लिख रखा है इसलिए मैं कहता हूँ नोट में मैं पूरा लिख रहा था खाली आप लोग खाली समझो अच्छा से स्क्रीन ले लो इसका पहले स्क्रीन लो पहले वाले का दूसरा वाले का तीसरा वाले का मैं रोक रहा हूँ उसको स्क्रीन ले लिया इसका ले लिए ले लिए ले लिए ले लिया उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ले लिए होंगे ओके आगे बढ़ते हैं ये भी ले लिया होगा आप लोगों ने ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया ओके ले लिया आप लोगों ने इसका ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया ओके ले लिया आप लोगों ने चलो चलो अब आप चौथा वाला आ जाओ चौथा बार क्वेश्चन करते हैं हम लोग ओके
तो अल्फा तो दे ही दिया था तुम चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हो लेकिन हम कहेंगे फॉर्मूला मत याद रखो एन ए टू एस ओ फोर को तोड़ पहले कई सो डी में दो एस ओ डी में टूटेगा एस ओ फोर में टूटेगा एस ओ फोर टू माइनस ओके अब बताओ एन ए पे एन ए प्लस पर सुना अच्छा सर शुरू में एक मोल ले लो ऐसा एकदम सेम तरीका तरीका सुनो जो मैं बता रहा हूँ तरीका वही रहेगा ओके okay, एक मोल ले लो इसका जीरो मोल जीरो मोल अब अब अल्फा पार्टिकल इसका डिसोसिएट कर दो तो वन माइनस अल्फा ये दो ठो है तो दो अल्फा बनेगा और ये एक ठो एक अल्फा बनेगा पहले से कितना आसान है देखें अब इसका आई निकाल लो सबको जोड़ दो आफ्टर डिसोसिएशन करना पार्टिकल है सबको जोड़ दो और पहले में स्टार्टिंग में एक था एक नीचे रख दो समझ आ रहा है बात को क्या बोल रहा हूँ मैं अब जोड़ के देखो अल्फा अल्फा कैंसर टू अल्फा इतना आया अल्फा का वैल्यू ट्वेंटी दिया हुआ था ट्वेंटी परसेंट जीरो पॉइंट टू टू यहाँ पे आई का वैल्यू निकल जाएगा और ट्वेंटी बोला तो टूटा टूटा है तो रख दो ओके जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर वन पॉइंट फोर आया आई कवल वन पॉइंट फोर आया ऐसे भी मैंने बता रखा है कि डिसोसिएशन के किस में आई कवल वन से बढ़ाई आएगा सब में आगे अच्छा से चलो एक और एग्जांपल देखो एक एक और एग्जांपल देखो बहुत आसान था एक एग्जांपल आपके लिए चलो यहाँ पर भाई ये कॉलगेट प्रॉपर्टी वाला कि जीरो ग्राम एन डिजोल्व इन फाइव ग्राम ऑफ वाटर पाँच ग्राम वाटर में जीरो ग्राम एन जो है आपको वाटर में डाला गया वट विल बी द बॉलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन का बॉलिंग पॉइंट बताना है सोल्यूशन का बॉलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट जैसे मैंने पढ़ाया था ओके okay. सुनो बॉलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा अब कैसे बॉलिंग पॉइंट बढ़ेगा सर तो देखो चलो ध्यान दो ध्यान देना चाहता है बहुत इजी है एन एस एल एन ए प्लस सी एल में टूट जाता है आई गल पहले टू निकाल लो आई गल टू निकल जाएगा आई गल क्यों क्या मैंने बताया था स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ पोटेशियम क्लोराइड हुआ ओके सल्फ्यूरिक एसिड हो गया ये सब ये सब स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट है मैंने जनरली ये हंड्रेड परसेंट टूट जाता है स्ट्रॉग एसिड स्ट्रॉग सॉल्ट ओके ये सब जो है स्ट्रॉग बेस ये हंड्रेड आयनाइज हो जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस केस में तुमको नहीं कुछ दिया रहेगा ना अल्फा नहीं दिया रहेगा समझ जाओ कि तुमको ये हंड्रेड परसेंट का केस है तो आई कवल टू हो जाएगा सीधे दो मॉल के याद है ना बहुत आसान है मैंने एग्जांपल दे रखा है इसको कम्प्लीट ऐसे डिसोसिएशन बोलोगे तो डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या होता है आई से गुना कर दो के वी अब मुझे आई तो पता चल ही गया के वी का वैल्यू होता है वाटर के लिए जानते हैं ओके और एम का वैल्यू मोलिटी निकालो पहले मोलिटी फॉर्मूला मत रखना वही और फॉर्मूला मैंने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था वो वाला के बी ऊपर रखा था के बी इन टू एम हो गया नंबर मोल्स ऑफ सॉरी के बी डब्लू टू डब्लू टू बाई एम वन इन टू डब्लू वन ओके ऐसा था फॉर्मूला था ना ये वाला फॉर्मूला ऊपर था के बी इन टू ओके डब्लू टू ओके इन टू हंड्रेड थाउजेंड बट्टा एम वन इन टू डब्लू क्या था गिवन मास एम मास हाँ एम टू था एम टू बाई डब्लू टू डब्लू वन डब्लू वन एक सोलवेंट का मास ओके okay. इतना फार्मूला था तो वो भी लगा सकते हो आप मैं मैं फार्मूला कभी याद नहीं करता हूँ आप लोग भी फार्मूला याद करो ड्राइव करने आना चाहिए ओके okay, चलो तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लिया है ओके okay, चलो नंबर ऑफ मोल्स लास्ट में देख लो देखो लास्ट में तो मैं मोलालिटी निकाल रहा हूँ मोलालिटी निकालना जरूरी है मोलालिटी नहीं मोलालिटी तो जीरो पॉइंट फाइव एट फाइव गिवन गिवन नंबर ऑफ पार्ट मास ग्राम दिया हुआ गिवन मास बाई मोलर मास अरे एनिशियल का मोलर मास क्या होगा फिफ्टी अब पॉइंट उड़ा दो इसे पॉइंट उड़ाओगे इसको बच्चे लोगों को इसमें भी दिक्कत होता है तो देखो पॉइंट उड़ाओ तीन ठो जीरो नीचे दो इसका पॉइंट उड़ाओ तो एक जीरो पर दो तो एक जीरो कैंसिल समझे बात को कितना आसान है एक जीरो जीरो कैंसिल कैंसिल एक बटा सौ एक बटा सौ को जीरो पॉइंट जीरो वन मोल कर दो अब वाटर का कितना दिया हुआ मास वाटर का मास पाँच ग्राम दिया हुआ है तो उसको के में बदल लो चलो के में बदल लो मैं के में यहाँ बदल दिया हूँ तो देखो यहाँ पे मोलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एन टू लिख सकते हो यहाँ पे और गिवन मास ऑफ सोलवेंट इन के तो 500 ग्राम था 500 को एक के से बांट दिया मास मोल निकालना जीरो पॉइंट जीरो वन अब बताओ इसको पलट दो इसको पड़ जाएगा ऊपर जाएगा तो एक हज़ार बटा पाँच सौ जीरो पॉइंट जीरो वन को एक बटा सौ लिख दिया एक बटा दो हो जाएगा ये दो बट पाँच सौ दोनों एक हज़ार दो हो गया दो को काट दो एक बटा पचास मोल आया मोल पर के ये मोल लिटी निकला मोल लिटी निकल गया के का वैल्यू आपके पास इतना है जीरो पॉइंट फाइव टू कल डेल्टा टी का फोन लगाओ आई का वैल्यू टू होता है ये टू रख दो जीरो पॉइंट फाइव फिफ्टी आप समझ आएगा आई का वैल्यू कितना अहमियत आई का चलो आप सॉल्व कर लो पॉइंट वाइट उड़ा लो बहुत आसान है जीरो का पॉइंट बावन दस एक बटा पचास को मैंने दो बटा सौ लिख दिया दो बटा सौ कितना आसान दो दो बटा सौ दो सौ गुना कर सौ सौ से भाग करना आसान होता है इसलिए ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन फास्ट क्या करो ये सब करते करते आएगा तो बावन चौका दो सौ आठ दो सौ आठ को एक दस हज़ार से भाग कर दो तो जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो एट कैलविन हो गया तो दो से भाग करने का गुना भाग करने का कितना फायदा हुआ दो गुना भी कर दिया दो भाग भी कर दिया तो ये शॉर्ट ट्रिक है ये मैथ वाला टीचर ही बताएगा तुमको टीचर कमिस्ट्री वाला टीचर सब जो है गोल कर देता है इस बात को ओके चलो आ जाओ तो जो ये डेल्टा टीवी कितना डेल्टा टीवी कितना निकला इतना मान कि उसका बॉलिंग
ठीक है तीन सौ तिहत्तर पॉइंट वन सेवन जीरो एट कैलविन हाँ चलो इतना आंसर आया तो ये हुआ कि इतना बॉलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हो गया ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा नोट कर लो पूरा बात क्वेश्चन को ये टॉपिक ख़त्म हो गया मैंने लगातार आप लोगों को बताया कि एक बात को समझो रिवीजन करो नहीं समझा तो पीछे जाओ बैक हो जाओ मैं पूरा कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ मैं अपना पूरा हंड्रेड परसेंट यूज़ कर रहा हूँ अब फिर भी तुम कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है नहीं तो काम नहीं चलेगा बाबू रोने से <laughs> मेरे एक एक चीज़ को फॉलो करो ठीक है चलो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए मेरे इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए अपने साथियों में और जब अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और गुरु दक्षिणा अभी देकर जाना लाइक जरूर कर देना बटन को ओके तब तक हम लोग नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं ये चैप्टर खत्म हो गया आपका केमिस्ट्री का ये चैप्टर सेकंड चैप्टर जो ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ हमसे आप लोग तो जो बचा हुआ पार्ट है स्टार्टिंग का इसका बचा हुआ पार्ट है मैंने जो क्लास में पढ़ाया है वो भी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा दूंगा इसके बाद वो सवाएगा उसका सॉलिड स्टेट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में तब तक अपना ख्याल रखिए बाय